Ciao esseri umani, il mio capo albanismo voleva picchiare. Come sempre, prima mi do una regolata e poi vi racconto tutto. I'm walking alone. Bisogna fare ta piano che è presto, sono le 4 del mattino, Dio santo. Eccolo qua la bestia. Diciamo piano che è mattina, non vuole fare già danni. Allora, per cominciare, per partire con il principio dei principi, avevo smesso di lavorare alla ditta a cui avevo ribaltato il camion, giustamente, e cercavo lavoro. E questo ragazzo qui albanese era già un po' che, di tempo che mi tampinava, tampinava, dai vieni da me a lavorare, anche un mio amico sempre a raccomandarlo, dai vai a lavorare per, per lui, per lui, per lui, anche ad agosto l'anno scorso uguale, dai che c'è un lavoro buono con Eurovast qua e là con la cartiera, lavoro dalle 7 alle 5, pagato bene, 2000 euro al mese, 13 e 14 ma dentro, capito? E sono sempre stato titubante perché sapevo che era un, una persona un po' aggressiva questo ragazzo qui, no? C'ha tre o quattro camion, non lo so, ma tanto non ce li ho autisti ora perché è ancora nudo. Allora cosa succede? No, alla fine vado a lavorare pure, dopo aver ribaltato il camion, non trovavo lavoro, eccetera, eccetera. E dici, ma beh, dai, andiamo a provare questa cosa nuova qui, no? Che passa una settimana così, entro a lavorare, faccio la navetta dentro questa cartiera qui, più o meno cominciando alle 6 del mattino, ma alzavo alle 6, alle 6 e mezzo ero già lì, sotto ribalta, carica e dovevo fare le navette fra, fra la fabbrica mi fa un po' l'elettromarcia eh? se no qua veramente si tragge tutto eh? lì c'è qualcosa si vede un cazzo dio santo da buono lì va oh, bene piano oh. Oh. vai andiamo a Livorno cioè veramente spero oh, ragazzi devo spengere la luce aspetta non si vede un cazzo se faccio così però dio santiccio ok va bene facciamo così dai Devo andare a Livorno, spero di non cercare troppo questo seme di morchio là nel porto perché sennò veramente si vedo troppe ore di guida, poi non ce la faccio rientrare perché stasera è il compleanno, è il compleanno di mia cugina di primo grado mi ha invitato ieri sera, ci tengo molto a lei perché di cugina ne ho una sola e quindi ci vorrei andare se mi ha invitato In teoria se partissi qua da Luca non ci sarebbero problemi, è andata in ritorno da Forlì e Ravenna così 7 ore, 7 ore e mezzo sei a casa, però purtroppo devo andare a Livorno, andata in ritorno sono un'ora e mezzo, quindi io ho calcolato che con le 10 ore di guida, se uso un'ora extra che ho la decima ora di guida, dovrei, ce la, dovrei farcela rientrare se non trovo più, troppo casino a Bologna, se non perdo troppe ore di guida al giro. Allora questo ragazzo qui no? Alla fine ci vado a lavorare per lui, passo una settimanella così e già comincio a vedere delle cose strane in questa azienda qui, no? E lavoravo insieme ad un altro ragazzo, lavoravo, no? Non facciamo nomi e cognomi perché non è una bella cosa proprio. E vedete, mi metto sotto ribalta, no? Dopo una settimana lì, no? E lui cosa fa? Non mi dice niente, no? Mentre io mi metto sotto ribalta e mi alza il semi rimorchio da dietro quando ero sotto, sotto ribalta. No, io non l'avevo saputo che lui, che lui mi ha alzato, il, come si chiama, i soffioni dietro, no? Vedete, i soffioni si alzano e si abbassano nelle ribalte per livellarlo al livello della ribalta va bene così chi, chi entra a caricare non sta così con la ribalta o così va bene quindi, quindi ero sempre sul piano ma non, non so perché l'ha fatto perché io non le avevo chiesto sta, sta cosa qui a lui non, non le ha mai chiesto di toccare il mio camion il mio semi rimorchio no? lui voleva farsi vedere che era tipo il mio secondo capo che era il ragazzo di fiducia de, dell'albanese, lì non so, il capo albanese, non so, non so cosa gli è passato per la mente, insomma non mi ha detto un cazzo, o se me l'ha detto io non l'ho capito, va bene? E comunque io non le avevo chiesto di fare quella cosa di per me. Vado via carico, vado via, eh, il rimorchio mi sembrava un po' alto lì, per, ora che ci penso mi sembrava un po', un po alto il semi rimorchio, no? Vado via di lì e per la strada verso Pescia, no? da Luca a Pescia, che dovevo andare a scaricare nel magazzino di Pescia, sento puff quella strada pum un, un colpo dietro io le per lì cazzo dici minchia ho preso qualcosa ho preso mai è mai possibile che ho preso qualcosa e non l'ho visto diciamo anche... e siccome io a volte guido così e mi perdono i miei pensieri no però la guida è automatica è meccanica va bene io sono attento alla strada però mi perdono i miei pensieri e dici ma voi vedete che ho preso qualcosa porca puttana un, un sasso grosso qualcosa ho, ho, ho bucato una ruota no 
però non c'era lo spazio per fermarsi sicché non mi fermo no? arrivo all'incrocio di, di, di zone che c'è il, a ponte alla batte c'è un ponte stretto col semaforo e passiamo una volta noi una volta loro che vengono qua no? cioè una volta quelli che vanno verso pesce e una volta che vanno, quelli che vanno verso Luca va bene? e ti vedi lui che tor- tor- tornava dallo scarico e mi dice ma guarda che c'è c'è il semirimorchio un po' alto dice e, e lì quando mi dicevo se mi rimorchi un po' alto ho capito tutto che mi aveva alzato va bene? Dico, ma aspetta un secondo si chiamava Edo questo ragazzo qui Edo aspetta un secondo ma ti mi hai toccato se mi rimorchi mentre ero in balta ci fa sì sì te l'ho alzato e, e perché scusami no ma perché qua e là per darti una mano ah, te, te, te mi volevi dare una mano a me ma lo sai che ora mi è scoppiato il soffione 99 su 100 scendo giù dal camion e mi è scoppiato il soffione capito ora, te, ora le ho detto che era anche lui a Banesito ora tu chiami Ani e gli dici quello che hai fatto va bene perché hai toccato il mio semi rimorchio senza dirmi niente e a me per la via mi è scoppiato porca puttana allora come si fa e eh, no ma qua e là se vedi giù ascolta io non lo chiamo io tanto siete albanesi fra voi due vedete la fra voi due no? insomma si fa a sera no? io vado a scaricare a Prato poi e di ritorno mi chiama no? eh, mi chiama il capo e parliamo così no? fa ma tutto a posto tutto a posto con il lavoro si sì, si sì, tutto a posto ma dico ti l'ha detto eh, Edo quello che è successo dice no non mi ha detto niente guarda stamattina mi ha alzato semi rimorchi senza dirmi un cazzo io sono andato via così perché se non avevo toccato semi rimorchi io non l'ho controllato capito perché anzi era andato una sera prima a scaricare l'esse lunga e i rimorchi erano pari quindi non ho visto il motivo capito non è che tu li vuoi stare a controllare semi rimorchi io ragazzi capito e insomma no ma come hai fatto che qua che là che su che giù che se ti prendo ora ti dai lo stipendio qua e là e dopo una settimana ragazzi sono andato via perché era tutto un affare così ragazzi ogni giorno ogni giorno era, era una minaccia ogni giorno era capito un affare così tu guarda la, la sapete tenti le due settimane di lavoro e, e levati dai coglioni te con i tuoi scani con tutto con tutto quanto che mi ha già rotto il cazzo mi ha già rotto il santo capito alla fine mi sono fatto venire a prendere da mia madre lì ad Alto Pace gli ho lasciato il camion lì al piazzale buonanotte e non mi ha più pagato capito mi, mi chiama, mi chiama, mi fa, lo sai che se vai via non ti pago, a me mi porta una serie di tuoi soldi, guarda, forse, forse non hai capito, capito? Ho con 1000 euro, senza 1000 euro, sempre povero sono, capito? Poi comunque sia, lo sapeva che andava a finire la situazione e la colpa è solo mia che sono venuto a lavorare per te, capito? Non ti preoccupare che la, lo sapevo che andava a finire così la situazione, amico mio, va bene? Cioè, me lo immaginavo 100%, ragazzi, quindi, che dire, ho... Ora col seno di poi non mi dispiace se è andato a lavorare per lui perché tanto o lavorare per lui non guadagnavo nulla o sta a casa e non guadagna nulla per me è stata un'esperienza che mi ha aiutato a capire certe cose quando non, non ti fa di fare una cosa non ci devi andare a farla perché solo perché lo dicono gli altri capito? perché io lui lo conoscevo che tipo di persona era lo sapevo che tutti gli autisti venivano via da lui e sono andato anche io per provare ma forse come sarà diverso capito? perché in fondo in fondo il camion ce l'aveva bello c'era un, uno Scania R450 quelli, quelli nuovi no? e poi anche il lavoro era buono, era sto casa eccetera eccetera però era un po' un bulletto, era un po' un capo bulletto per così dire ragazzi era un po' un capo bulletto che poi alla fine è rimasto senza autistici tutte le quattro macchine ferme quindi cazzi su ragazzi, cazzi su